The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibok ng kasulatan gi paginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo alang sa pagpamadlong alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tawo sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers fellow believers welcome na sab ni nga ito ang adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Niya pag ito magadupot sa atong tunanan ng giuluhan o developing divine viewpoint. Tataon na tanini o napatay pipila ka mga puntos doktrina nga ito yung <coughs> humanon, tiwason na ito ni. Maybe we can still have about three or four sessions. Okay. Now, alang ka niyo magtutuo. Kung andam ka na, ginamit na niyo ang rebound technique. Kung ikaw dili magtutuo, nakagamit ka na sa iyong kabuton, pagtuo kang ginoon sa Kristo ingon nga manluluwas, o karon andam naman kita, panayon ta sa atong gibiyaan kagapon. Okay. <clears throat> Now, atong gisgutan kadtong 1 Corinto 11.3 nga nagkanayon sa in English. But I want you to understand that Christ is the head of every man and the man is the head of a woman and God is the head of Christ. Now, sa atong <clears throat> matunana, there are three stages in the relationship between a man and a woman. Ang naguna nini is attraction. This is the dangerous stage when uh, it comes to marriage. Kay kini gitawang na to og the blind stage. That's attraction. Uh, ikaduha is compatibility. Now, kini compatibility is the enlightened stage na. And then the third is rapport. Harmonious stage in a man-woman relationship. Now, <clears throat> ang Biblia naga hisgot ni ining maong mga butang for the, the, for the believer's spiritual well-being and stability. You see, virtue should be developed diha sa panimalay pinagi sa pag Uh, ka ng tudlo sa mga ginikanan nga sa ilang mga kabataan. Early stage. I mean, early ang uh, uh, sa sayo pa yun. Mga, mga gagmay pa ni sila. Now, <clears throat> kay aron ugmad ang bertud ni ining mga bata. Kaya bini mo, the home is the very place na diin ang bata is being properly molded mentally, physically, o globostanan spiritually. These and all other spiritual ways alang sa kayuhan sa mga kabataan make them assets rather than liabil- liabilities in society upon the satanan to make them well-pleasing to the Lord. Now, this should be guided in ang lan uh, ka ng uh, <coughs> amumaho ni sila o uh, this should be guided at ang giyahan kining mga kabataan sumala sa gi <coughs> Latidias Proverbio Kapitulo 3, Versikulo 5 nga to sa 6 Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Now, <clears throat> so Colossians 3.18, nag-isgut kini of family relations. 
Diha sa Proverbs 1.8, may kanayon na kini, Hear my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Ephesians 6.4, Fathers, alang nis mga mahan, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Now, kining provoke, sa Greek mong pulong is par or gizo, meaning uh, uh, kalagot, okay, o kasuko. <coughs> Now, Colossians 3.21, <coughs> excuse me, <coughs> fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Now, kanang exasperate dia sa griyong pulong is eritizo. Uh, kini nagkaulungan sa binisay o kasilag. To, ang bot pa sa bot yun yun exasperate, to cause someone to feel bitter. Okay? So, mone uh, mando di Colossians Colossians 3.21 Fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Now, <clears throat> atong inom duman nga delegated authorities bahin kini sa upat ka divine institutions sa Dios. Unsa ka tuto upat nga divine institutions? Volition, marriage, family, and nation. Okay? So, <clears throat> ang authority, ang diha sa volition, ikaw mo mismo ang otoridad. Ikaw mismo. Diha sa kami niyon, uh, husband and wife, authority. Diha sa family, it is the parents, the authority. And, uh, <clears throat> Sa nasod, government leaders are the authority. <clears throat> okay? Now, so balik na gudan niya itong Kulusas 3.21. No fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Kini kong fathers, nagrepresentar kini sa mga ginikanan. Okay? Now, kay ang mga ginikanan, mao may may na ay responsibilidad. They have that responsibility. So, they should not resort to child abuse or sexual incest. Kay kini, they are considered a soul abuse. I.e., by not teaching them the truth, implo, by not teaching them the difference between right and wrong. You see, By not teaching them not to touch other people's property and rights. You see? Ngunit ang ipang tudlo sa mga <clears throat> kabataan. Next thing that parents should consider with regards to their children, dili ang um, pag to cause them to fear, like to be afraid of ghosts. And na by... Or, mga gani ang sakit na itong mga ginikanan niya. Sagag may paning itong mga bata, itong hadlukon ni sila, labi na huwag dilimuto nga. Ting katug na, ting higda na, niya di pag yun ito. So, inyong hadlukon nga ay wakwak. Di, <laughs> di ba? <laughs> na itiaw, etc. Now, bahin ni sa emotional abuse rawa, or psychological abuse. Bahin ka na walang ang ubang mga ito, walang yun makaamungo ni ini. Now, <clears throat> instead, parents should know sa instruction sa Diyos, instruction manual sa Diyos, so they would be able to deal with their children in the proper way. Mauna, ang mga ginikanan nga way pagtuon sa pulong sa Diyos po, bahin sa Biblia, kang mao magana ang instruction manual sa Dios alang sa mga ginikanan so parents should know should study see aron sila maka 
tudlo sa ilang mga kabataan the proper way. Okay. Soul abuse. Ano sa mga niyang soul abuse? Kinigong soul abuse, it destroys the mind and the thinking skills of children. Now, there are five categories of child abuse. Okay. Ang una yun eh, kitawag yun eh, sexual incest abuse. Ikadwa, physical abuse. Three, soul abuse. Four, emotional abuse. And number five, neglect and deprivation. Ang uh, mga ginikanan, ang ayang mutudlo sa ilang mga kabataan, good language. O, magsugda na nila o saksi. Evangelize them early. Sa mga gagmay pa ni sila. You see? Parents should not teach their children mga uh, foul language, bad language by yelling, shouting. Ang grabe pag you're by calling them demonyo, buang, pamalikas. No, oh, grabe gani. You see? Ayaw. Nga naman nga, these are not good. Because those are things that make the children traumatic. You see? So, <clears throat> ayop na kuha ni mo ng puntuhan niya. Okay, balik ta sa divine institutions. Volition. Ang authority is your own self. Sa marriage, it is the husband that is the authority. In family, it is the parents that are the authority. And then in nation, government leaders are the authority. So, gal- Colossians 3.21 again, Teachers, do not exasperate your children so that they do not lose heart. Okay? Eritizo. Exasperate. To cause someone to feel resentment. Now, Ephesians 6.4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Uh, <clears throat> abi ni mo ang Diyos kanunay giyod nga naga atiman naga inunta sabi ni saya naga muma God always takes care of His children believers in Christ okay every moment of every day ayaw na kalimti ka ng puntua sa doktrina He never fails sa iyang Adaw-adaw nga pagsangkap. Dili mo pakis ang Diyos. Kay siya matinumanon kanunay. He is always faithful. Believers just take these things for granted, ba? Maragwa lang nila ni atagi o bili. Di ba ni? Ang Diyos kanunay nga matinumanon. Usa ka na sa iyang attributes, sa iyang kinaiya. Kapan kita, ang mga magtutuo, we are always faithless. Wala. Now, what makes believers faithless towards God? Do you know? Iba ka kung sa. Ang hinungda niini is for being negative to the Word of God. For having wrong priorities in life. Now, in what way? Well, to bang for being people emphasis. Daily God emphasis. Believers, you know, are classified into two. Ano ba ang tana? Winner believers o loser believers. Na, papili on tanya. Ano sa mga itong gusto? May mga itong mga mananaog ng mga magtutuo. Winner believers or mga pildiro ng mga magtutuo. Pildiro or mananaog sa kinabuhi. Now, naiba na wag as prinsipyo nga. Life is fabulous with Bible doctrine, but miserable without it. Klaro kayo na, maong prinsipyo. Labihas kanindot sa kinabuhi, kung naakay doktrina, naakay kamaturan. Kapag miserable po ka, kung wa ka na, kung wa kay doktrina, miserable ka. By being negative, 
recalcitrant, lethargic, o indifferent nga sa pulong sa Diyos. Ang usa ka magtutuo nga naanining pagtagad nga sa pulong sa Diyos, negatibo. Sa diha nga siya, <coughs> uh, atu, muatubang na siya mga sulirans kinabuhi, <laughs> they, they easily throw in the towel, would give up and would say the famous cliché, Why did God let this happen to me? Diyo ko na. Mudayon sila basol sa Diyos. O kung tao pa ang Diyos may o magkuilabot na yung imong pagkamiserable. Ikaw rin may gayimon imong miserable. You see? Na naman tanan akong gisangkap ka nimo mga uh, kasangkapan nga imong magamit sa iyong spiritual ng ginawa. Huwag man ka mong gamit. Kaya negatibo ka man lagi. You see? So, ikaw rin mabasol sa imong mga uh, kasaypanan. You see? Okay. <laughs> the famous uh, principal man is a product of his decision. You see? Uh, <clears throat> Habi ni mo, ang tanang mga magtutuo had been given equal privileges and equal opportunities by God. You see? Pantay-pantay. Why ka nang pig-pihig? Pantay-pantay. Equal privileges and opportunities by God. That believers have no reason. Huwag ito ay rason. What ay uh, ikapangulipas. Why we cannot be victorious in our spiritual life. Why? Because everything that we believers need in life had already been provided by God. Walang yung kang kaamugo ni anak. Isang kapan na ta sa Diyos sa tanan nga itong panginahanglan. Our needs. Naon sa may mga ihimplo sa mga pagsangkap sa Diyos ka na itong mga magtutuo. Isang kapan tas kanuasan. Isang kapan tas mga panalangin in time and eternity. Isang kapan ta niya o pulong sa Diyos. Bible doctrine, kini nga itong itunan. Isang kapantag, napulo ka mga paagis pagsulbad sa itong mga suliran. Isang kapantan yun yung rebound. 1 John 1.9 Pag asugid sa itong mga sala, aron kita mapunaan sa Espiritu Santo. And then, na, adaw-adaw, adaw, isang kapantan yun sa pagkaon, biste, uh, ka ng trabaho, transportation, atong panimalay, and so pa. These are logistical grace, etc., etc., etc. So, mauna, yun na hula, anak, na no, kamunga mga maginikanan nga wag yung ganas pag doon sa purong sa Diyos, kini, mga puntong ang gidala ka na mo. Nga unta magkaamunggo ka. Nga mga bitaw ng karong panahon na mga kabataan, na, alam-alam naman sila tubo, wala wa na pagtagan sa pulong sa Diyos kay wa man lagi nila na sugdi sa mga gagmay pa sugda na untas mga ginikanan sa pagtudlo how to distinguish right from wrong on sanini antud mo na they are already a menace to society not on sa they are liabilities not <clears throat> nga kaayuhan sa atong Uh, kanang katilingban. See? They are, they are no longer assets. They are liabilities. Buot ka bang mahimong uh, ingon anak, inyong mga anak? Na mo na. Inuktoki ka ng mayo. I hope the Holy Spirit will convict you. Nini. Kanin yung mga ginikanan. Mo ni atong tahas ng ato uh, sa Diyos una o sa atong unsa katilingban. Padayon ta ni ni Ugma ayog uh, si Piat sa pagpagiguban sa atong uh, <coughs> series ng pagtuon ni ini. Magampo ta. Ama na mong langit doon. Salamat ni ni Gracia nga mong ipahimuslan ni ng lawa. Bani kami sa mong pagpadayon sa pagtuon sa mong pulong o paggamit ni sa mga darulang panginabuhing Kristuhanon. 
Salamat din ni kamong Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Mm-hmm. <clears throat>